آخن کٹوائے اور موچھیں کٹوائیں اور ان کو وہیں دفن کروا دیے جہاں آپ تشریف فرما تھے اب پاؤں کے بل پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے تھے پھر اس کے بعد آپ نے غسل کیا کپڑے بدلے خوشبو لگائی پھر کھانا پکنے کا انتظار کیا جب وہ تیار ہو گیا تو آپ نے گوشت بھی کھایا شوربہ بھی پیا حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے پھر آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی پہ بٹھایا اس سارے سفر میں قصوہ اونٹنی پر آپ سوار تھے اب آپ نے اونٹنی تبدیل کی اور جدعا اونٹنی منگوائی اس پر سوار ہوئے مکہ تشریف لے گئے جا کے طواف زیارت کیا یہ طواف آپ نے کیا اونٹنی پر بیٹھ کر چونکہ رش بہت تھا اور وہ دور سے استلام فرما رہے تھے دور سے وہ لکڑی کے ساتھ یوں کر رہے تھے تو اس کے بعد پھر آپ نے دو نفل پڑھے اور یا زور کی نماز وہاں پڑھائی یا زور آ کے آپ نے منا میں پڑھائی دونوں روایت موجود ہیں گیارہ تاریخ کو یہ صورت اتری ازا جا انصر اللہ والفتح یہ صورت اتری اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کے جانے کا وقت اب آ چکا ہے تو اس خطبے میں بہت جوش تھا آپ تشریف لے گئے آپ نے کنکر مارے اور پہلے دن دس تاریخ کو تو ایک ہی کو مارتے ہیں پھر گیارہ کو تینوں کو پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا اور مارنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ لیفٹ پہ ہو اور مینا رائٹ پر ہو یہ مسنون طریقہ ہے لیکن اب چونکہ رش ہے تو جدر سے بھی جگہ ملے وہی مسنون ہے آج کل کنکری مارتے ہوئے یہ نہ دیکھو قبلہ کی در ہے مینا کی در ہے یہ دیکھو راہ کی تھو لبت ہے جو تھو راہ لبے اتھو وڑ جاؤ تو خیر اللہ آل سعود کو جزائے خیر دے جو انہوں نے خدمت کر دی ہے حرم کی پچھلے چودہ صدی میں ایسی کسی نہیں کی اب جس وقت بھی چلے جائیں موقع آسانی سے مل جاتا ہے کنکری مارنے کا تو آپ نے دس تاریخ کو تو ایک ہی کو کنکر مارے تھے پھر جب گیارہ کو گئے تو پہلے کنکر مار کے پھر آپ نے دعا مانگی یہ دعا تھی کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی آپ پھر دوسرے کو مارے پھر پونے گھنٹے کی دعا کی پھر تیسرے کو مارے پھر دعا نہیں کی یہاں دعا کیوں نہیں کی کہ یہاں جگہ تنگ تھی اور پھر وہی بات آگئی کہ تنگ جگہ کی وجہ سے کھڑے ہونے پر رش اور دھکم پیل تو آپ نے دعا چھوڑ دی عمل چھوڑ دیا اپنے ساتھیوں کو تکلیف سے بچایا پھر اونڈنی پر سوار ہوئے اور چونکہ یہ آیت آ چکی یہ صورت آ چکی تھی ازا جا ناصر اللہ والفتح تو اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے تو یہاں جو آپ نے خطبہ شروع کیا ہے اس کا ابتدا بہت دردناک ہے اور آپ کی آواز میں اتنا جوش پیدا ہو گیا پہلے جتنے آپ نے خطبے دیئے اس میں آگے کھڑے ہوتے تھے بتانے والے ترجمان اور مکبر جیسے تکبیر کہتے ہیں نماز میں رج زیادہ ہو تو آپ کا عرفات کا خطبہ بھی مکبر کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے اللہ کا نبی یوں فرما رہے ہیں اللہ کا نبی نے یہ فرمایا ربیہ یہ کہو ربیہ یہ کہو لیکن گہرہ تاریخ کے خطبے میں منا کی لمبائی چار میل ہے تو آپ بالکل آخری شیطان کے بعد جو شروع میں ہے وہاں سے آپ بیان کر رہے تھے اور چار میل دور تک آپ کی آواز جا رہی تھی اور قریب کھڑے ہوئے خیموں میں بیٹھے ہوئے پہاڑ پہ چڑھے ہوئے مزلفہ کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے سب لوگ آپ کی بات کو اس طرح سن رہے تھے جیسے آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور اس کی ابتدا یہاں سے فرمائے ایوہ الناس عسا اللہ تلقونی بعد عامی هذا لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے آج کے بعد میری تمہاری ملاقات کبھی نہیں ہو سکی گی یہاں سے شروع کے باقی سارا خطبہ ہوئی ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے عرفات مزدلفہ میں آپ نے آدھی رات کے بعد مسترات کو جانے کی اجازت دے دی آپ کی بیگمات میں حضرت سعودہ چلی گئی حضرت ام حبیبہ چلی گئی حضرت ام سلمہ چلی گئی اور صحابہ کی بیگمات میں حضرت عبقر کی بیگم اسمہ بنت ابی عمیس وہ تشریف لے گئیں اور باقی غیر معروف یہ معروف تھیں تو ان کے نام حدیث میں موجود ہیں باقی غیر معروف آدھی رات کے بعد کمزور لوگ بیمار لوگ مسترات والے لوگ چاہے وہ جوان صحت مند بھی ہوں تو اپنی مسترات کو لے کر بارہ بجے کے بعد وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں منا کے لیے لیکن آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو کنکریاں فجر نہیں طلوع صبح صادق کے بعد ہی مارنا صبح صادق کے بعد لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہی ٹکا دیں تو آپ نے ان کو دورانے کا حکم نہیں دیا کہ بھی تو دورا تیری کنکری نہیں ہوئی دوبارہ کر یہ آپ نے نہیں فرمایا تو لگتا ہے کوئی گنجائش ہوگی اس میں برحال میں مسائل میں نہیں پڑھتا جو کہ مسائل میں اختلاف ہے تو یہ اہل فتوہ کا کام ہے اس کے بعد بارہ تاریخ کو 
آپ نے اجازت دے دی جو جانا چاہیں چلے جائیں کنکری مار کے تو لوگ کنکری مار کے جاتے رہے نکلتے رہے لیکن زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہی رہے پھر آپ بارہ کو زوال کے بعد تشریف لے گئے اسی طرح تینوں شیطان کو کنکری مار کر دو پر دعا مانگی پونہ گھنٹہ تیسرے پر ایسی آگ پھر تیرہ کی زوال کے بعد آپ نے یہ تینوں کنکریاں اونٹنی پر بیٹھ کر ہی آپ نے رمی فرمائی اور وہاں سے خیف و بنی کنانہ تشریف لے